গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আমরা একটি ফোনের আইকন ডিজাইন করব আজকের পর্বে আমরা দেখব আমরা ম্যাপের যে পিন আইকন রয়েছে সেটি কিভাবে ডিজাইন করব আমাদের একটি বিজনেস কার্ড তৈরি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লোগো লাগবে কিছু আইকন লাগবে আমাদের লোগো অলরেডি শিখে ফেলেছি এবার আইকনগুলো কিভাবে আমরা তৈরি করব সেটি দেখব তো আজকে যে আমরা টিউটোরিয়ালটি দেখব সেই টিউটোরিয়ালটি একটু বড় হতে পারে বাট আপনি যদি এই জিনিসটি শিখে যান বা এই বেসিকটি আপনি জেনে যান কীভাবে একটি টেম্পলেট থেকে কীভাবে পিক্সেল প্রিসাইজ যে একটি শেপ বা আইকন তৈরি করবেন সেটি যদি আপনি শিখে যান তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে অন্য অন্য আইকন তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে পারবেন এবং বিশেষভাবে এলিপস দিয়ে যে সব আইকনগুলো তৈরি করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টেম্পলেটটি অনেক বেশি কাজে দেবে সো আমাদের টেম্পলেটটি প্রথমে তৈরি করবো এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের যে আইকন সেটিকে তৈরি করব তো পূর্বের টিউটোরিয়ালের মতনই প্রথমে আমরা একটি আর্টবোর্ড তৈরি করব যে আর্টবোর্ডটি সাইজ হবে থাউজেন্ড এইটি ইন টু থাউজেন্ড এইটি তারপর আমরা যদি ক্রিয়েট বাটনে ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের আর্টবোর্ডটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো এখন এখানে আমাদের যেটি করতে হবে মূলত আমরা ম্যাপের যে আইকন সেটি তৈরি করতে যাচ্ছি এর জন্য আমাদের প্রথমে যেটি করতে হবে আমাদের একটি টেম্পলেট তৈরি করতে হবে যাতে আমরা পিক্সেল পারফেক্ট একটি আইকন পাই তো এর জন্য যেটি করব এখান থেকে আমরা রেক্টাঙ্গেল তুল নেব এবং যে কোনো জায়গায় ক্লিক করতে পারি ক্লিক করার পরে এরকম একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে আমি এই যে চেইনের বাটন রয়েছে সেটিকে যদি আমি ক্লিক করে দিই এটি ক্লিক হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমি চারশো দিয়ে দিলাম আমাদের উইথ এবং হাই দেন ওকে ক্লিক করলে আমাদের যে রেক্টাঙ্গেল সেটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এটিকে যদি আমি সেন্টার পজিশনে নিয়ে আসি তাহলে এরকম অবস্থা আসবে তো এরপরে আপনি ভিউতে যাবেন ভিউ থেকে আপনাদের স্ন্যাপ টু পিক্সেল গ্রিড এগুলো যদি অন করা থাকে এগুলোকে অফ করে দেবেন আমরা শুধুমাত্র স্ন্যাপ টু পয়েন্ট যে অপশনটি রয়েছে এটিকে রাখবো এরপর আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের এই রেক্টাঙ্গেলের ভিতরে আরও কিছু রেক্টাঙ্গেল তৈরি করতে হবে সেই রেক্টাঙ্গেলগুলোর সাইজ হবে এই রেক্টাঙ্গেলগুলোর এই যে রেক্টাঙ্গেলটি আমরা ড্র করেছি চারশো পিক্সেলের এটি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট লেস তো এর জন্য আমরা যেটি করব আমাদের এখানে স্কেল টুল রয়েছে এটাতে যদি ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এরকম একটি ডায়লগ বক্স আসবে এখান থেকে আমরা ইউনিফর্ম সিলেক্ট করবো এবং এখানে প্রথমেই দেবো সেভেন্টি তো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিলে যেটি হবে এই যে নিচে রেক্টাঙ্গেল রয়েছে এটি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট একটি রেক্টাঙ্গেল তৈরি হবে এরপর যদি আমরা কপিতে ক্লিক করি সেটি তৈরি হয়ে গেল তো এরপরে আমাদের এই যে পূর্বে রেক্টাঙ্গেল রয়েছে এই রেক্টাঙ্গেলটির সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় আমরা ফিফটি পার্সেন্টের একটি রেক্টাঙ্গেল ড্র করব এর জন্য আগের মতন এখানে ডাবল ক্লিক করব ডায়লগ বক্সটি আসবে এখানে আমরা যদি ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে দিই এবং আমরা এখানে কপি দিয়ে দেবো তাহলে এটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এটি নিচে চলে গেছে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তো এটিকে আমাদের উপরে নিয়ে আসতে হবে এর জন্য আমরা অ্যারেঞ্জে যাব বেইং টু ফ্রন্ট দেব তাহলে এটি আমাদের রেক্টাঙ্গেলগুলোর উপরে থাকবে অথবা আমরা যদি চাই এগুলো সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমাদের যে ফিল কালার সেটিকে নান করে দিলেই কিন্তু বোঝা যাবে নিচে থাকলেও এরপরে আরেকটি আমাদের রেক্টাঙ্গেল ড্র করব আমরা বড় রেক্টাঙ্গেলকে সিলেক্ট করব এবং এখানে ডাবল ক্লিক করার পরে আমাদের যে ডায়লগ বক্সটি আসবে এখান থেকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে দেবো তারপরে আমরা যদি কপিতে ক্লিক করি সেটি ড্র তৈরি হয়ে গেল তো বন্ধুরা এরপরে এর ভিতরে আমাদের কিছু সার্কেল তৈরি করতে হবে আমরা এলিপস টুলে যাব এলিপস টুলে এখানে মাঝখানে নিয়ে আসলে পরে আপনারা দেখছেন এখানে সেন্টার একটা অপশান শো করছে যখন সেন্টার আসবে তখন আমরা এটিকে ক্লিক করব শিফট এবং অল প্রেস করে আমরা জাস্ট এটিকে এভাবে ড্র্যাক করব আমাদের যখন এই ওয়ালগুলোতে লেগে যাবে তখন ছেড়ে দেব সিমিলার ওয়েতে আরও কিছু আমরা এখানে সার্কেল ড্র করব আমরা বাইরে ক্লিক করব না হলে আমাদের আবার সিলেক্ট করতে প্রবলেম হবে বাইরে ক্লিক করে আবার ভিতরে যাব সেন্টার আসলে পরে ক্লিক করে ধরে আমরা এভাবে ড্র্যাক করব জাস্ট আমাদের প্রত্যেকটি রেক্টাঙ্গেল যে রয়েছে সেই রেক্টাঙ্গেলগুলোর ভেতরে এভাবে আমরা সার্কেল ড্র করব তো কন্ট্রোল ওয়াই প্রেসগুলো আপনারা দেখবেন সবগুলো কিন্তু আমাদের রেক্টাঙ্গেলের ওয়ালের সাথে সুন্দরভাবে স্ন্যাপ হয়ে গিয়েছে এরপরে আমরা কিছু লাইন ড্র করব জাস্ট এই কর্নারে ক্লিক করে শিপ প্রেস করে ধরে আমরা যদি নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের এই কর্নারে এসে এটি স্ন্যাপ করবে প্রত্যেকটি কর্নার থেকে এভাবে আমরা লাইন ড্র করব এরপর আমাদের এই মিডেল থেকে কিছু লাইন ড্র করতে হবে আমি যদি মিডেল ক্লিক করে শিপ প্রেস করে এবং অল প্রেস করে এরকম টানি তাহলে কিন্তু দুই দিকেই আমাদের লাইনটি সমভাবে তৈরি হয়ে যাবে স্ন্যাপ করার পরে আমরা ছেড়ে দেব এবং লাস্ট লাইন আমরা ড্র করব এটা আমাদের স্ন্যাপ হয়নি তো এটির জন্য আবার আমরা এই মাঝখান বরাবর ক্লিক করব
এবং লাস্ট যে লাইন সেটিকে আমরা এবার ড্র করব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু যে লাইনটি স্ন্যাপ হয়নি সেটিকে আমরা সিলেক্ট করে এটাকে আমরা এই অংশ বরাবর নিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের লাইনগুলো সুন্দরভাবে মিলে গেল কন্ট্রোল ওয়াইফ প্রেস করলাম নর্মাল মোডে চলে আসলাম সো আমাদের টেম্পলেট মূলত তৈরি করা হয়ে গেছে এবার আমাদের আইকনটি তৈরি করার পালা তো সবগুলোকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলে এটি গ্রুপ হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আমরা আর আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট হবে না একসাথে সবগুলো সিলেক্ট হবে এবং আপনারা যদি এখানে যান তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই পুরো জিনিসটি একটা গ্রুপে রয়েছে এই গ্রুপটিকে আমি লক করে দিলাম যাতে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টালিটি সিলেক্ট না হয়ে যায় এবার আমাদের আইকন তৈরি করার পালা এর জন্য যেটি করব এখান থেকে আমি এলিপস টুল নিলাম যে কোনো একটি কালার র্যান্ডম আমি চুজ করে নিলাম আমি যদি চাই এখান থেকে আমাদের স্ট্রোক সেটিকে নান করে দিতে পারি সেন্টার পজিশনে গিয়ে আমি একটি এলিপস ড্র করব তো আমাদের এলিপসটি ড্র হয়ে গেল এরপর ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যাব আমাদের নিচে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রয়েছে এলিপসের সেটি ক্লিক করব এবং সেটি সিলেক্ট হলে পরে ক্লিক করে ধরে আমরা নিচের দিকে শিফট প্রেস করে নিয়ে আসলে একদম স্ট্রেট লাইন বরাবর এটি নিচে চলে আসবে তো এভাবে আমাদের নিচের যে বিন্দু রয়েছে সেখানে স্ন্যাপ হয়ে যাবে সেটি সিলেক্ট করা থাকা অবস্থায় আমরা যদি উপরে যাই এখানে দেখবেন আপনারা একটি বাটন রয়েছে যেটি হলো আমাদের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রয়েছে সেটিকে কর্নারে কনভার্ট করবে তো আমরা এই বাটনটিতে ক্লিক করব তাহলে দেখছেন নিচের যে অংশ আমাদের রাউন্ডেড ছিল সেটি নর্মাল হয়ে গেল এরপর এই দুই সাইডে যে আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রয়েছে সেখানে ক্লিক করব এবং এখানে এই হ্যান্ডেলটি ধরে আমরা যদি জাস্ট ড্র্যাক করে এবং শিফট প্রেস করে নিচের এই বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে আসি এরকম একটি কার পাবো সেই মতো আমরা এই পাশে ক্লিক করব এই হ্যান্ডেলটিকে ড্র্যাক করব এবং তার সাথে শিফট প্রেস করে ধরে রাখব তাহলে আমরা দুই পাশেই মানে সমান ধরনের একটি কার পাবো তো আমাদের মূলত একটি বেসিক শেপ চলে আসছে তো আমি চাচ্ছি এই অংশটি আর একটু ভিতরের দিকে থাকবে তো সেটি করার জন্য আমরা এখানে আমাদের পেন টুলের ভিতরে দেখবেন অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল রয়েছে আমাদের এই যে লাইন রয়েছে এই লাইন বরাবর যদি আমরা একটি ক্লিক করি এখানে একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চলে আসবে এবং আমরা যদি এই লাইন বরাবর ক্লিক করি যখন ইন্টারসেক্ট লেখাটি আসবে ক্লিক করব এখানে একটি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট চলে আসবে তারপর আবার ডিরেক্ট সিলেকশন তুলে যাব এটিকে সিলেক্ট করলাম তারপর যদি আমি শিফট প্রেস করে আমাদের যে লেফট অ্যারো রয়েছে সেটি ক্লিক করে এটি ভিতরের দিকে চলে আসলো আবার আমি যদি এটিতে ক্লিক করে রাইট অ্যারোতে ক্লিক করি এটিও কিন্তু ভিতরের দিকে চলে আসলো তো আমি দুইবার ক্লিক করলাম তাহলে এরকম একটি আমরা শেপ সেটি পাবো আপনারা যদি দেখেন বেসিক্যালি এটি কিন্তু এরকম একটি আমাদের যে ম্যাপের পিন আইকন রয়েছে সেরকম কিন্তু তৈরি হয়ে গেল তো এর ভিতরে আমরা যদি একটি হোল তৈরি করতে চাই আমাদের আবার এলিপস নিতে হবে এবং আমরা এই সেন্টারে যাব সেন্টার থেকে একটি এলিপস ড্র করব ড্র করার পরে আমরা সেটিকে সিলেক্ট করব এবং আমাদের মেইন যে আমরা অবজেক্টি বা শেপটি ড্র করেছি সেটিকেও সিলেক্ট করব তারপর শেপ বিল্ডার তুলে যাব এবং মাঝখানে যদি আমরা অল প্রেস করে ধরে যখন এই মাইনাস সাইনটি আসবে অল প্রেস করে ধরলে এরকম একটি মাইনাস সাইন আসবে তো সেই মাইনাস সাইনটি যখন আসবে আমরা ক্লিক করলে পরে মাঝখানে কিন্তু একটি যে অংশটি জুড়ে ছিল এলিপসটি সেই অংশটি কিন্তু ফাঁকা হয়ে যাবে বা সেই অংশের যে শেপ ছিল সেটি কিন্তু কেটে যাবে তো আমাদের কিন্তু শেপটি তৈরি করা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা চাই যদি নিচের যে এই অংশ রয়েছে এই অংশটিকেও কিন্তু আর একটু কার্ভ করতে পারি তার জন্য এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করবো এবং এখানে যে আমাদের এই অংশটি রয়েছে সেটাতে একটি ক্লিক করে উপরের দিকে ড্র্যাক করলে কিন্তু এরকম একটি আমরা শেপ পেয়ে যাব তো আমরা কিন্তু খুব সহজে এরকম একটি শেপ তৈরি করে ফেলতে পারি আর এই টেম্পলেটটি আপনাদের বিভিন্ন সময়ে যখন আপনারা এলিপস নিয়ে কাজ করবেন কাজে দেবে সো আপনারা যদি চান এই টেম্পলেটটিকে সেভ করে রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু ফিউচারে যখন এই ধরনের কিছু ড্র করবেন আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো এই ছিল আজকের ভিডিও আগামী পর্বে আমরা দেখবো কীভাবে ইমেলের যে আইকন রয়েছে সেটি আমরা তৈরি করতে পারি এবং তার পরবর্তীতে ওয়েবসাইটের জন্য ওয়েবের একটি আইকন আমরা শিখবো এবং তারপরে আমরা বেসিক্যালি দেখবো কীভাবে আমরা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে পারি তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাবেন এই চ্যানেল আপনি নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না ক্যাচ হয়ে গেছেন দ্য নেক্সট ফোন দেন গুড বাই